Schaut mal, ich möchte euch da das echte Johanneskraut sagen, ja, und da bin ich mir jetzt sicher, dass es das echte Johanneskraut ist. Ich werde eine Menge Johanneskräuter finden äh, und es macht nichts, weil alle sind eigentlich giftig. Wieso eigentlich? Der ich jetzt dann alles gleich noch. Äh, ja, ich renne da gerade am Bestäuber nach. Also Johanneskraut hat zwitterige Blüten und ist auf Bestäuber angewiesen, äh, aber es dürfte recht erfolgreich sein, äh, diese auch anzuziehen. Also da ist einiges los. Da schaut es mal, ganz kleine Wildbienen. Ja, so klar und trotzdem schon bin ich eine Biene. Ja, wieder. Also da ist einiges los. Da braucht sich keine Sorgen machen wegen der Bestäubung. Ähm, wo fangen wir an? Was sagt ihr? Ich weiß, ich wollte es mit diesen Vorjahren. Ja, okay. Passt. Also, das, was da so, so braun um einen steht, das sind vom Vorjahr die, die Fruchtreste. Aber eigentlich möchte ich euch das ja erzählen, wenn es so weit ist. Also, sucht euch was anderes aus mit dem Anfang. Blau. Ist in Ordnung. Ähm, Johanneskraut, das echte Johanneskraut, äh, schaut es einmal. Ganz, es heißt ja auch Tüpfel Johanneskraut und das hat seinen Grund. Und jetzt wird es wieder fummelig, weil, wie seht die Blattgröße, die kann ziemlich variieren, also die können bis 3 cm groß sein. Ich habe da jetzt natürlich wieder was entdeckt, das was super klar ist. Aber ich hoffe, das geht jetzt, seht weil wo ist denn die Sonne? Das geht eh nicht, wenn ich in die Sonne leicht. Aber man sieht das ganz gut. Schaut mal, da sieht man so weiße Punkte auch. Ja. Das sind diese Öffnungen, also da leicht das Licht durch, ja, das macht es getüpfelt. Tüpfel Johanneskraut, mit einem Merkmal äh, für das echte Johanneskraut, wobei ich dazu sagen muss, auch ja andere Johanneskräuter können solche Male aufweisen, aber die sind dann meistens nicht ganz so ausgeprägt, beziehungsweise nicht so, so groß. Ja. Okay, ein Merkmal. Das zweite Merkmal, und jetzt, jetzt habe ich es wieder verlegt. Warte, nein, warte mal, da ist sie. Das echte Johanneskraut, Schatz, habe ich da so angeschnitten, ist der Stängel nicht hohl, sondern markig gefüllt. Sieht man das? Also da drinnen ist ein Mark, so wie beim Holunder, da, da. so ein, weiße, ein weißer Schaum, also ja, nicht wie bei Schaumrollen, aber markig gefüllt. Das ist praktisch das nächste Zeichen. Dann das dritte, und ich habe ja da schon ein bisschen gespült, darum, ich, wisst ihr was, ich nehme jetzt den Finger hier, schaut mal, der ist jetzt noch sauber, jetzt nehme ich mir da ein paar Knospen, ja, schreibe das, und jetzt ist er nicht mehr sauber. Ja, ist Johannesblut. Also dieser Farbstoff, der was da drinnen so stark vertreten ist. Ah, ah drum, Johanneskraut, weil es als Johannesblut bezeichnet wird. Ich weiß den wissenschaftlichen Namen für die Farbe nicht. Das dritte Merkmal. Andere Johanneskräuter haben das niemals so stark. Ja, okay. Dann gibt es noch was, nämlich die Blüten. Ähm, man sieht das ja schon bei den Knospen, diese drüsigen, schwarzen äh, Bereiche, was dann das ausmachen. Aber sogar auf die Blütenblätter, also äh, habe ich schon gesagt, ist eine zwittrige Blüte. In der Mitte sind die Damen und da, da am Rand, das sind die Herren mit einer Staubbeuteln da drauf. Ja. Okay? Äh, die, 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 ich, ich zupfe mir da jetzt eine. Da ist immer, also bei gelben Blüten fällt auf, da sind immer irgendwelche Käfer drinnen, urspar, was ich schaue. Ähm, Schaut, also die Blütenblätter, die sind, erinnern an Windräder. Das, die sind, nehmen wir jetzt einmal das linke, oben relativ groß und unten hat es eine schöne Rundung. Und an dieser Rundung sieht man gut erkennbar dunkle Flecken, also auch so, so Drüsen, schwarze Punkte. Wieder ein Merkmal vom echten Johanneskraut. Hey Käfer, geh da schon weg, weil ich will die Blüten jetzt noch mal schreiben. Ähm, weil schaut euch das an, also das ist doch beachtlich, was da an Vorwasser geht. Ähm, jetzt kommen wir gleich zur Essbarkeit. Und das fange ich und dann wird halt das Video lang, wer einschlaft. Ja, Entschuldigung, hoffentlich schlaft es gut. Ähm, wie ich damals angefangen habe mit dieser Wildkräutergeschichte, da habe ich einfach, ja, wenn ich ein wilder Hund würde, meine Frau sagen, und habe ich einfach eine Handvoll Johanneskraut, ja, einfach so angerissen, 
habe ich mir gedacht, ja, einen grünen Smoothie und hab das gemacht. Und am nächsten Tag war ich halt groß am Klo und hat es mich recht geschreckt, weil das hat alles ganz blutig ausgeschaut und ganz rot war das Wasser und, und, und Durchfall und voll der Behö. Ja, also das tut man nicht. Ja, Johannes Graz wird als Heilpflanze eingesetzt, äh, bei ist auch ärztlich zwar umstritten und da streiten sie noch alle, aber es ist anerkannt, dass man es bei leichten bis mittelgradigen Depressionen aus Erstversorgung ausprobieren kann. Wenn es dann nichts hilft, dann nimmt man was anderes, sage ich gleich dazu. Und selbst damit irgendwelche Therapien machen, halte ich persönlich für bedenklich. Was wir machen können, ist, äh, das selbst, ja, also ein paar Blüter haue ich schon in meinen Smoothie und ich trockne mir auch ganz gerne ein bisschen was und haue es in meinen Tee. Aber eben nicht aus, äh, dass ich mir denke und ich versorge mich jetzt medizinisch. Hobbys, Leon, fällt euch was? Blüten, zwittrig, gelb, Windradform, dunkle Flecken, Erkennungsmerkmal. Ja, wie ich ausschaue beim Treiben, zweites Erkennungsmerkmal, punktierte Blätter, also wenn man es gegen die Sonne hält, sogar da sieht man es ganz gut, durchscheinende Punkte, also drittes Merkmal. Und wenn ich Videos mache, kommt der Flieger, viertes Merkmal, nein, Blödsinn, viertes Merkmal ist äh, der markgefüllte Stängel. Okay, Johannes gerade in einem Rutsch durch, ich weiß, untypisch, aber ja hat sie jetzt einfach so ergeben.